tunaendelea tu kuangalia na vitabu ya self help. Leo tunaangalia The Millionaire Next Door ya Thomas J Stanley kwa na William D Danko. Hapo kitabu hiki ukikiweka sentence mbili tu inazungumzia nini? Inazungumzia simple spending and saving habits that lead to having more cash. Yaani kinakueleza tabia za kutumia pesa na kuweka ili mshowe uweze kuwa na pesa nyingi. Kwa hiyo kumbuka hizi njia ambazo au tabia hizi ni, ni sahili sana kinakuonyesha ni tabia ambazo ni sahili. Na pili ki, uh, kina kuzungumzia kuhusu avoiding critical mistakes on your way to financial freedom. Yaani jinsi ambavyo unaweza kuepuka shida katika mwelekeo mm, wako au kuelekea katika financial uh, freedom yani kuji, kujiwezesha we mwenyewe hivi kwamba unajitimizia mahitaji yako yote ya kipesa. Kama tunaona kwa mfano uh, kitabu hiki kina siti za kuhusu many millionaires give their children money although it can hurt them. Kwa hivyo unasema kuwa wazazi wengi ambao ni milionea wana zile pesa nyingi tajiri. Wanawapa watoto wao pesa nyingi ambazo kesi fulani zinaweza kuwaumiza. Yaani wazazi wao hawa wanawasupport na pesa zao. Na hapa Thomas na Danko wanaita hali hii ya kusapotiwa na parents kama economic outpatient care (EOC). Yaani ni pale watoto wanapewa na wazazi pesa za matumizi. Kwa mfano wanasema iwapo watoto wako katika ndoa, utaona wazazi hao watajiri wakiwasaidia kununua nyumba yao au wakati mwingine wanakuwa ndio wanatoa kiwango kikubwa au kesi kikubwa cha pesa cha kugaramia kununua nyumba ya hiyo. Wakati mwingine watoto hawa wa matajiri wanalipiwa karo ya school ya wanawe na wazazi hao tajiri. Yaani wazazi tajiri wanawalipia wajuku wao karo ya school. Na ni kwa sababu wanataka wajuku wao wasume wasome shule ambazo zina elimu ya juu. Na wakati mwingine wanafikiria kuwa ni shule za kibinafsi yani private schools ambazo sizo zenye kutoa elimu bora sababu utapata kuna zingine zile za umma yani zile za public zinaweza kuwa ndizo bora zaidi kwa hivyo watoto hawa tajiri wanaendelea kuwasaidia wanawe vivyo hivyo mpaka na wakati usaidizi huu unakuwa ni kama kipato chao hivyo utapata watoto hawa wa matajiri wanapanga hesabu ya jinsi watatumia pesa hizi wanazopewa na wazazi wao tajiri kabla hata wajazipata yani wanaanza kuona ni kama huo ni mtaji wao badala ya wao kutia bidii kujipatia pesa zao awatii bidii zaidi kwa sababu pale akilini wameweka kuwa bado kuna kitu kitatoka kwenye mzazi wao au kuna kitu ambacho kitatoka kutoka kwa mzazi Yaani hapa wanasema they start calculating the money in advance. Kwa hivyo hapa Stanley na Dagko wanasema wa, mzazi ambaye ni tajiri anaweza kumsaidia au kuwasaidia wanawe vipi. Wanasema we should give them tactics of being economically self sufficient on their own. Sasa hapa wanasema kuwa unakisha kuwa watoto wako wanafanya uamuzi wao. Yaani they making their own decisions. Na pia hakikisha kuwa wanajibidisha wenyewe. Na wakati mwingine hata wanatunisha kuwa si si vizuri hata uambie watoto uonyeshe watoto wana pesa ngapi au uambie oh niki nikifa wewe utachukua hiki nikifa atakupa kile atakupa kile nimeshakuandikia kwenye wewe hapana kwanza wajibidishe wao wenyewe na ndio maana tunaona baadhi ya wazazi ambao ni tajiri ambao uh, walikuwa katika ile survey yao walisema wengine wamewekeza pesa hivi kwamba watoto wao watapata ile pesa baada ya wao kutimia miaka 40 yani iwe tayari watoto hao wao wameshafanya makosa yao na pesa zao sasa wanajua kutumia pesa vizuri ndio sasa watawapa ule mkupu kwa hivyo inasisitizwa kuwa wazazi tajiri wasiwaribu watoto wao kukuwa kwa kiwango kikubwa cha pesa kila wakati don't spoil your kids TJ Stanley na WD Danko wamesema kuwa ukitaka kuwa milionea unafanya ni hivi yani na wanapeana hatua tatu ambazo unapaswa kufuata ili uwe milionea kwanza whatever your income always live below means yani jambo muhimu kabisa linalosisitizwa ni hata kama pato lako likiwa kiasi gani siku zote ishi chini ya pato lako kama tuseme kwa mfano unaishi au unapata laki moja ishi chini ya laki moja yani matumizi yako yawe tisa kwenda chini kama unalipwa shilingi elfu kumi 
Matumizi yako ya sizidi elfu kumi. Ishi kwa elfu tisa kila mwezi. Nambula pili la kufanya ili uwe milionea kama walivyo sema. Yani ili uweze kuishi chini ya pato lako unafanya nini? Plan well. Yani wanasema budget wisely. Yani ilisema kuwa walivundua kuwa millionaires wanafanya budget wanapanga matumizi ya pesa zao kila mwezi. Ah na ndio maana uh, kuna mzungumzaji mmoja ni wa Dave Ramsey anasema kuwa ukitaka kubudget au kufanya mpangilio wako wa pesa unafanya hivi kabla mwanzi mwezi haujaanza yani kabla ya tarehe mosi unakuwa tayari umeshafanya ile budget yako yani millionaires budget wisely and are careful with money in order for them to keep on being millionaires yani ina maana kuwa unafanya ile budget unafanya unaangalia pesa za matumizi jinsi ambavyo unatumia ili wewe mwenyewe uwe na amani yani budgeting is being deliberate about your finance yani si tu wewe unajua unapata mshahara wa 1200 na hata ujui mshahara baada ya mshua, baada ya kupata ulipotelea wapi unapata kuwa kila mahali kuna watu ambao wanahitaji walipe lakini ujui huna pesa ujui zilikwenda wapi ndio ulipewa mshahara lakini ujui ulikwenda wapi na hapa ndipo anasema cut back living costs Yaani hapa wanasema mambo ya frugality. Yaani hao hawaoni kwa mfano nitakupa mfano mzuri. Ukitaka kunywa maji, maji ambayo ni safi na maji ambayo uh, ni salama. Au hitajiki ati kwenda huku kila wakati unanunua bottled water. Ah, uh, maji ambayo kwenye viupa kila wakati ukitoka kwenye chupa unanunua maji huko nje lasha. Unaweza hata kila wakati kule nyumbani kwako unachemsha maji, unabeba kwenye chupa. Hii ni namna moja ya kukata matumizi yako ya pesa. Kwa si lazima ufanye hivyo kuna vitu ambavyo unaweza kujifanya hata watu husema kuwa wakati mwingi pika nyumbani acha kula huko nje sababu kila kwenye mikaa wakati mwingi pesa za matumizi zinakuwa za juu ndio utakula tuseme wakati mmoja hao mwingine lakini si kila wakati kwa sababu ukiangalia wakati unakula mikao mikahawa hii pesa ambazo unatumia ni za kiwango cha juu ndio maana pale pia katika planning well ukasisitiza kuwa lazima uwe na goals lazima uwe na maazimu yako mahali unaenda unakwenda wapi plan for the future angalia unakwenda wapi kesho utakuwa wapi kwa sababu ukiangalia kesho utakuwa wapi leo utatumia pesa zako zote unajua kesho labda mtu atahitaji kitu fulani labda kesho familia inataka ugaramiwa uh, sherehe ya usiku ya mtoto kuzaliwa labda wewe mwenyewe umewalika marafiki kwako hivyo angalia ni, ni nini kinakuja angalia anataka kujenga nyumba baada ya mwaka mmoja ukiwa na zile kama wewe una maazimio una zile goals zako hivyo kwambia hata utafanya budget nataka kukusitizia na nilikuwa nimemtaja huyu Dave Ramsey anasema wakati wote wakati unafanya budget kitu cha kwanza inakuwa about kama unafanya chochote kile ni saving money hapa ndipo wale ambao tuseme hawana mambo ya kanisa lakini kama ni mambo ya kanisa lazima utoe asilimia kumi au kiu zaidi na lingana na wewe lakini baada ya hapo kitu hata kama unajifanya chochote kile kwanza unapaswa kuwekeza pesa za ku saving anasema wanasema hata kina danko b disciplined in saving. Kwa uki, ukibaji tu zako utapata kuwa kila wakati unabakiza. Hata tenga pesa kidogo. Kwanza tuna asilimia kumi za kusave. Alafu wewe tumizo pesa zingine. Enda ukiongeze ongeze ziwe 20. Kumbuka pesa hizi hizo zinatupeleka katika jambo la tatu la kufanya. Kulingana na Stanley na Danko ili uweze kuwa milionea. Invest. And to invest in what you know and understand mwenyewe unainvest kwa mambo ambayo wewe mwenyewe unayajua na unaelewa kabisa ndio usipoteze pesa. Sema so, wewe kwa mfano ni mwalimu kisha unakwenda unaanza kuinvest na mambo ya mining. Hata wewe mwenyewe hata ujaenda ukachunguza ukayasomea ukajua yanaendelea vipi. Ukifanya hivi kumbuka kuwa pesa zako zinapotea. Naona watu wanakwambia oh, oh, oh enda ukeze pesa huku huku ndio watu wanapata pesa. Hata wewe mwenyewe kujui mambo yale kama ile mambo yalikuwa yamechipuza ya Bitcoin. Watu walikuwa nakimbia oh, oh, oh pesa ziko huku mtu anakiza pesa. Ah hata ujui ni wapi unapoteza pesa zako. Pia kuhusu investing, anasema fanya uamuzi wewe mwenyewe. 
Yaani unafanya uamuzi wako wa hapa ndipo nita invest, nita invest kiasi hiki na hiki ndio nitafanya. Kwa mfano kama wewe uko katika mambo ya shares, wewe unasema nanoa share hii na hii shares za hii kampuni. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe ndio unajifanyia uamuzi. Hata kama kuna wale wanakupa mawaidha ambao katika wamejikita katika mambo yale, uamuzi ni wako. Kwa sababu kumbuka pesa ni zako. Ni mbona wakasema kuwa millionaires use their time and energy. Sorry. Millionaires use their time, energy and money in ways conducive to building of wealth. Yaani wao wanatumia wakati wao, nguvu zao na pesa zao katika mambo ya kuendeleza mapato yao, na mambo yao ya kutajirika. Kwa hivyo wakati wao wakifikiria, nafikiria kama ni wakati huu inafanya e, jambo ambalo linalelesha pesa au angalie nguvu natumia sasa hivi natumia najiendeleza na, na mimi mwenyewe katika mwelekeo wangu wa kupata mafanikio ndio wakasitiza kuwa angalia fursa ziko kila mahali fursa ziko kila mahali mradi unaziona kwa tunaweza kuwa wakati mwingi fursa zimejificha ndani ya kazi sababu tu unagopa kazi zinajificha kule so look for opportunities in the market hapo mwisho ni alisitiza kuhusu choose the right occupation kwa sababu kama wewe umechagua kazi yako ya kila siku ambayo wewe mwenyewe unaijua unaifahamu hata wewe ukiingia pale wanasitiza kuwa hakikisha kuwa mm, hili litoa katika kitabu kingine nilikuwa nasoma kuwa hakikisha kuwa wewe ndio wajuu zaidi katika wewe ndio mjuzi wewe ndio gwiji katika ile kazi ambayo unafanya unafanya hivi kwa sababu hakikisha kuwa ile kazi yako unaifanya vizuri umezoea kama kuna kitu kinahitaji kusomwa au kujua kuhusu hakikisha wewe ndio unakijua ukifanya hivi unajua unapandisha kile kipato chako na tuzo unaweza kuinvest ile pesa ambazo zilibaki ukifanya mambo haya matatu moja kwa moja wewe unaanza kuwa milioneo hivyo kuna ile survey yao ambayo walifanya kuna mambo ambayo waligundua kuhusu matajiri. Kumbuka hii survey yao walifanya kule Marekani. Waligundua kuwa watu matajiri hawaishi sehemu ambazo zimetengewa matajiri, yani kule uh, estates za matajiri. Wanaishi tu katika estates za watu wa kawaida. Wanaishi hapo kwa muda mrefu sana, yani. Ndio maana wana, wanawezesha kwa sababu wanasitiza kuwa ukishi katika estates zile za matajiri, muka kuwa gharama yako pia inapanda juu. Kwa sababu vile vitu vitu viko huko vinahitaji Uh, watu walipie uh, pesa za hali ya juu. Kama uko estate ya juu, uweze ukalinganisha na mtu ambaye analipa takataka. Takataka katika estate za juu zinalipwa ghali kuliko estate za kiwango cha wastani. Kama kati mwingine ukiangalia kiwango cha wastani au kiwango cha chini, hawalipi na takataka inakuja kuchukuliwa. Lakini kama uko upscale neighborhood, lazima utalipia. Nitakuwa katika kiwango cha juu. Alafu pili ukasema hata kama wewe ni daktari haina maana kuwa wewe ni tajiri. Hiyo walisema daktari wengi wanalipwa pesa nyingi lakini wengine matumizi yao ni mengi tu. Hata wengi wanaendelea kufanya kazi kila siku sababu hawataki uh, kukosa kuendelea na kuishi yale maisha yao ya juu juu lakini hawana pesa zuzuti kwa sababu hawajafuata zile hatua nimekwambia tatu. Yaani hawajapanga pesa hiyo inakwenda wapi? Ndio wana pesa nyingi wanapata kile mwisho au wanapata kuwa pesa zote ambazo wanapata wanatumia. Nne waligundua kuwa walizungumzia kitu kinaitwa PO na UAW. Wakasema PO ni prodigious accumulator of wealth na UAW ni an accumulator of wealth. Kwa PO lazima ili wewe uweze kuwa katika hali hii ya PO, wanasema lazima uwe na utajiri mara mbili na jinsi unategemewa una kuwa kiasi kile unachopaswa kuwa ukizingatia hesabu ambayo wanafanya. Yaani kuna namna mtu anafanya hesabu anajua kama wewe una kipato hiki baada ya miaka tatu au baada tuseme ukitimia miaka sitini unapaswa kuwa na utajiri kiasi hiki. Hivyo tuseme hata kama una miaka 45 na kuna yale kuna pesa zile unapata kila kulingana zile pesa unapata kila mwezi unapaswa kuwa na utajiri kiasi hiki. Unasema kama wewe ni po una utajiri mwingi sana kulingana kile kiwango chao mara mbili. Lakini kama uko UAW uko chini ya kiwango unachopaswa kuwa cha utajiri. Hiyo kwa mujibu wa pesa za mshahara wako. Kuna maana kama wewe uko UAW na maana kuwa hujafuata hizo hatua vizuri za kuwa milionea. Na mwisho kuna kitu wanasema kinaitwa um, big heart no kero wanapeana mfano au wanasema kuwa alimwinterview mwanaume mmoja wa miaka 
35 ambaye anaishi Texas. Na huyu mtu ana biashara ya diesel engine. Kusema kwa huyu mtu alikuwa yeye akienda kazini anavalia zile jeans. Alikuwa na, 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 na gari yake ambayo ina imekaa muda wa miaka kumi. Anaishi eh estate ya middle class. Yaani anaishi kwa makazi ya watu wa kiwango cha wastani. Hivyo uh, tamshi hili ilitokana na yeye kwa sababu yeye alisema he didn't own any big hats but he had lots of care. Yaani alikuwa anasema yeye hana kofia kubwa lakini yeye ana ngombe wengi. Kumbuka Texas kule Marekani watu ambao wanapenda uwekezi wa ngombe. Kwa hiyo alikuwa big hat no care hapa ina maana kuwa wewe unaweza kuwa watu wanakuona na ile lavish lifestyle. Hmm? Wewe kila mahali wewe simu imekuja mpya wewe ndio umenunua. Oh. Gari ndo jipya unageuza kugeuza. Haina maana kuwa wewe itajiri au wewe mwenyewe umejidhibiti. Hapana. So lavish lifestyle doesn't mean you're rich. Think again. Si unataka nizungumzie kitabu kipi? Kijayo. Kama umependa maelezo yangu ya kitabu tafadhali subscribe. Asante.